Potremmo... Siamo live, eh? Siamo live? Grazie. Penso di sì. Vediamo. Oggi, allora, aspetta, vedo se riesco ad andare su Facebook. Che Dovremmo bello. stare in diretta. Sì, è arrivata la notifica. Perfetto. Ciao ragazzi, tutto Ciao. bene? Sì. Ci siamo solo io e te, penso, connessi adesso, però. Ce lo chiediamo lo stesso. Tanto stavamo parlando di quello, di come abbiamo passato il Ferragosto, di che cosa ci siamo, di come ci siamo distrutti a Ferragosto. No, io no. Tu ti sei massacrato, immagino. Mm, di cibo? Sì. No, di, io dicevo di alcol. Ma qualcosina ho bevuto, sì. Ma sai che non vedo la notifica della diretta? Siamo eh, in diretta. Siamo, siamo in diretta, te lo, te lo posso garantire e confermare. Ok, quindi non vedo chi c'è online. Comunque, ragazzi, fateci sapere come avete passato il ferragosto, così ci facciamo due chiacchiere informali prima di partire. Alessandro diceva che si è risvegliato in una camera d'hotel con una tigre, tipo Notte da Leoni. Notte da Leoni, sì. Con Leone, che era. Esatto. Io invece non niente. Fateci sapere se siete al mare, in montagna, in piscina, in collina a casa, sul divano. Sì, esatto, molti si staranno, secondo me, riprendendo da quello che è successo ieri. Vediamo, io intanto sto cercando di capire se riesco a, a vedere la diretta, ma non la vedo, quindi... Vabbè. Vabbè, non fa niente, come non detto. E niente, quindi Ale, che stanno dicendo? Eh, non lo so, perché io vedo solo Zoom. Ma siamo live? Sì, siamo live, ma io sono da telefono, aspetta un attimo. Ok, ci ha abbandonato Alessandro. No, perché a parte gli scherzi, a me non è uscito il poi la notifica con la diretta, quindi non vorrei fosse un blef. Eh, no, Dom, non è uscita a me, ho visto io. Ora guarda che faccio, cioè, view stream on Facebook, direttamente da Zoom. Infatti non mi apre nulla. <ride> Dai, leggi le domande da telefono se riesci così. Eh, dovrei andare sulla... Aspetta. Eh. Ok. Allora, c'è Matteo che ci sta salutando. Ciao Matteo. Probabilmente mi senti anche solo con la voce. Sì, perché spiega un attimo che state combinando là, che qualcuno magari non lo sa. Oh, ci sei Ale? Sì, sì, ci sono. Bon. È solo che se, se guardo la live mi sento, sento anch'io me stesso e quindi non riesco tanto a guardare. Allora, facciamo una cosa. Tu Dom controlli le domande e okay. io, cioè quelle in chat, io vado a vedere le domande, le domande sulla, sul post. Oh. Ok, allora partiamo quindi subito con la prima domanda, che dici? Yes. Uh, la prima domanda ce l'ha fatta Andrea Manga. Oh, mi è arrivata la notifica, aspetta. Aspetta, aspetta, non ho tutto. Apriamoci la notifica della live. Ma tra l'altro, visto che maglia ignorante che tengo oggi. No. E non vedi che cosa c'è sopra? No, perché adesso sto guardando il post, la domanda del post. Ah. Oggi niente privilegi quando sono a casa che ho 14 computer, telefoni. Oh. Allora, eccolo qua. Oh, siamo nove connessi, ragazzi. Dobbiamo partire con le domande. Siamo nove live. Aspetta che faccio l'ultima cosa e partiamo con la domanda. Così posso leggere, capito? Perché sennò è brutto che faccio domande e mi rispondo da solo. Allora. Perfetto. Allora, ragazzi, partiamo con la prima domanda che ce la fa Andrea Mangano, grazie per la domanda, e chiede Buongiorno ragazzi, mi hanno contattato perché vorrebbero farmi gestire il profilo Instagram di un brand, nicchia autostoriche, su Instagram come Oscar Cars. Oggi sono io che vi condivido lo schermo, immagino. Allora, Oscar Cars è una casa automobilistica fondata dai fratelli Maserati che è rimasta attiva fino al 1967. 
la nipote mi ha contattato perché vuole rilanciare il marchio sui social, la prendo poi un e-commerce abbigliamento con marchio Osca. Vi chiedo quindi, devo comunque categorizzarvi nella, nella nicchia autostoriche o anche nicchia abbigliamento? Una stima di 250 contenuti mensili tra stories e post è troppo? Per quanto riguarda Instagram mezzo, attendo che si scaldi la pagina, comincio subito. Se doveste pensare ad un team per creare un progetto del genere, quali professionisti scegliereste? Allora. Questa è una bella domanda. Allora, io intanto vi sto condividendo lo schermo, se ci riesco. Allora. Se il computer del dopoguerra, purtroppo. Allora. Questa è la pagina, dicevo, Oscar Cars, dovreste vederla tutti. Perfetto, eccola qua. Um, quindi questa qui è la pagina di questo... Ale, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ok, questa qui è la pagina di questo brand automobilistico attivo fino al 67. Ci diceva Andrea che è la nipote dei fratelli Maserati che hanno fondato appunto questa casa automobilistica attiva fino a 50 anni fa circa, Vorrebbero creare un e-commerce con uh, dei capi d'abbigliamento marchio Osca. Quindi rispondiamo in ordine alle varie domande. Ale, che dici? Allora, prima domanda lui chiede: devo categorizzarmi nella nicchia autostoriche o abbigliamento? Questa è una domanda intelligente. Allora, dipende qual è l'obiettivo che tu vuoi avere su questo account. Se l'obiettivo è la vendita di prodotti categorizzarlo in nicchia auto eh, potrebbe non essere fondamentalmente importante secondo me va bene che tu faccia comunque un livello di categorizzazione quindi che tu vada a fare interazioni con profili in target però sinceramente non devi mandare poi virali dei post secondo me se il tuo scopo è veramente vendere prodotti e far conoscere i prodotti eh, e portare traffico su un e-commerce cioè la strategia che andrei a impostare io è diversa Don, cosa dici finora? Sì, no, nel senso la domanda è intelligente, poi quello che c'è da capire è anche in base, cioè quello che sarà il piano editoriale, la strategia ovviamente dell'account, il piano editoriale dei contenuti. Cioè a questo punto mi viene in mente, Oscar Cars potrebbe addirittura essere una pagina separata da quello del brand di abbigliamento. Esatto. Cioè se tu crei Oscar Cars e vuoi far risalire il marchio nella mente delle persone, non puoi pubblicare felpe e magliette dalla mattina alla sera col brand Oscar. La gente, visto che è un brand che era attivo 50 anni fa, la gente neanche sa di che cosa si parla. Quindi io probabilmente farei esplodere questo account qua e magari successivamente, quando viene aperto l'e-commerce, vai a creare un account tipo Oscar Cars, boh, non lo so, abbigliamento Oscar Cars, così per dire, e vai a categorizzare tra virgolette quell'account lì nel uh, tutto il discorso abbigliamento, shopping, i tag shopping eccetera. Ciò non, cioè, ciò non ti esclude che poi un domani quando anche l'e-commerce sta ingranando ogni tanto fra questi post qui dedicati alle auto storiche ci piazzi il post con uh, il, um, il post col tag shopping che fai vedere magari la maglietta eccetera oppure vendi tramite le storie. Quindi stories con tag prodotto che rimandano all'e-commerce sull'account principale potresti anche fare una cosa del genere dipende molto dai tempi anche cioè se lei ti ha detto voglio aprire un e-commerce e vorrebbe aprire un e-commerce fra un mese è un conto se lo vuole aprire fra quattro anni è un altro conto cioè bisogna un attimo capire quello che è l'obiettivo a breve termine, medio termine e lungo termine quindi obiettivamente anche una domanda cioè sembra semplice ma non lo è perché, ripeto, dipende da tanti fattori. Eh, ovvia, cioè io partirei sicuramente nella nicchia auto d'epoca, cioè tu devi far conoscere il brand, devi far capire cos'è questo Oscar, creare una relazione con le persone che seguono la pagina. Se inizi da ora a mettere foto di abbigliamento, boh, penso difficilmente compri qualcuno in organico. No, Ale? Sì. Poi la seconda domanda che faceva è... Uh, vediamo allora ve lo vado a cercare allora ci chiede una stima di 250 contenuti mensili tra post e stories è tanto o è poco? 
Allora, secondo me 250 contenuti mensili, se tu fai un contenuto al giorno, sono 30 per il feed, quindi 250 meno 30 sono 220 per le stories, che diviso 30 fa uh, 7 storie al giorno, circa sì, 7, okay. qualcosa. Ci può stare. Quindi secondo me è ottimo. Stare. Esatto. Poi dipende che contenuti sono, cioè contenuti... Uh, grafiche, template, uh, cose fatte artificialmente, tra virgolette, o per contenuti intendi anche semplicemente una foto di una macchina di re- cioè di, d'archivio, per dire. Perché è certo che puoi creare 250 contenuti a un conto, crearne 30, 40, 50 e avere 200 foto che ti forniscono loro da pubblicare, allora va benissimo. Cioè puoi anche farne di più, ecco, puoi pubblicare anche due volte al giorno, volendo pubblicare 10 storie al giorno. Uh, dipende sempre da quello che è poi l'obiettivo del profilo comunque parte da un'ottima base cioè 250 contenuti sono comunque tanti sì sì poi se te li forniscono loro a posto cioè 250 esatto. contenuti forniti è perfetto esattamente quindi allora dice che lo store vorrebbe aprirlo primavera 2020 quindi ecco un po' quello che meno di un anno sì meno di un anno quindi Uh, anche foto d'archivio pensavo a 60 post e il resto stories sì, ci sta poi okay. dipende che strategia di crescita hai pensato per questo account perché magari se fai eh, perché due post al giorno ti servono però poi riesci a mantenere questo ritmo sul lungo periodo cioè ora ti danno 250 contenuti fra sei mesi fra un anno hai tutti i mesi 250 contenuti perché se poi devi cioè se se adesso pubblichi due volte al giorno e dieci storie e fra sei mesi ti ritrovi a pubblicare una volta ogni tre giorni e due storie al giorno perché hai finito la roba ti dico regolati da ora su quanti contenuti potrai avere in futuro è anche vero che adesso potrebbe popolare tantissimo l'account riempiendolo di contenuti utilizzando tanti post e tante storie al giorno categorizzarlo, spingere l'account in modo da acquisire tanto traffico organico, poi per primavera 2020 averlo già impostato bene. Poi da lì iniziare magari o a creare un altro account di abbigliamento oppure a iniziare a integrare anche i contenuti stessi, quindi mischiare anche i contenuti utilizzando poi anche magari campagne influencer, che ne so, con dei piloti, ti fai mm-hmm. impostare dell'abbigliamento e ti portano traffico su quel profilo. Sì, poi sicuramente esatto, vai su qualche personalità influente, ma anche personaggi che scrivono per riviste di auto d'epoca, eccetera. Esatto. Poi mi sembra un brand, cioè Oscar, sto vedendo le foto, comunque uh, Oscar, Fratelli Maserati, cioè parliamo di... Cioè non è che parliamo di Domenico Vitolo che ha fondato un brand di altro, capisco? Esatto. Quindi cioè, la pilla secondo me ce lo può avere da ignorante in materia. Poi io, io farei così, come, come anche diceva Alessandro, cioè lavora quest'anno sull'account, fallo crescere, popola l'account di persone, fallo crescere con persone in target. Cioè non farlo crescere tanto per avere i numeri. Altra cosa che mi sta venendo in mente, è se vuoi rimanere in Italia, usare, usare troppo, cioè distribuire molto i contenuti, cioè, mh, aspetta, selezionare da dove ti arrivano i follower è abbastanza complicato perché non lo puoi sapere. Quindi eh, anche quello è un aspetto fondamentale, definire esattamente se tu vuoi eh, aprire un e-commerce e avere un pubblico italiano oppure worldwide, perché se worldwide allora tranquillo non c'è problema, puoi tranquillamente diffondere i contenuti in tutto il mondo. Se invece vuoi solo pubblico ITA, eh, allora magari è meglio fare un lavoro di ads e andare a targetizzare realmente un pubblico. Sì, perché adesso veramente... Solo con l'utilizzo di hashtag italiani o comunque anche magari un lavoro anche di shout uh, provenienti magari da alcuni piloti che sono, potrebbero essere seguiti semplicemente da, uh, da persone italiane. Cioè, è un attimo comunque da, da guardare come strategia, non è, non è semplice uh, da definire. No, sì, sì, cioè questo è... Da valutare e da tenere in considerazione. È un, un lavoro tosto, è, secondo me, non dire però si fa. Cioè, ad esempio, potresti, se in Italia, puoi anche lavorare con un pagine affini, per dire, puoi comprare degli shout su pagine... Cioè, un esempio banale, ti puoi comprare pure uno shout su quattro ruote, per fare un esempio stupidissimo. Cioè, non per forza pagine Instagram famose, anche proprio autorità nel campo delle auto, magari delle auto d'epoca, quindi sono riviste, fare collaborazioni, fare interviste. Cioè, ti faccio un esempio, potresti creare un canale Instagram TV dove inviti ogni mese un esperto di auto d'epoca a parlare. 
quindi a parlare di Oscar Cars della sua storia cioè, sarebbe carina come cosa cioè secondo me devi creare uno spazio per appassionati di auto d'epoca ora come ora poi ripeto primavera 2020 quando sei a gennaio così 2020 inizi a pensare al piano editoriale come strutturare il discorso anche per l'abbigliamento come diceva Alessandro se fra un anno sei a ah, tra ads, shout, organico eccetera se hai 10.000 follower c'hai lo swipe up che secondo me sarebbe un obiettivo a questo punto cioè gli si dice al cliente mi serve x budget per arrivare a 10.000 follower anche per avere lo swipe up ammesso che poi non lo metteranno a tutti e, e ci fregano um, quando sei lì inizi a creare a buttare dentro contenuti uh, anche dedicati all'abbigliamento vedo molte pagine che lo fanno ogni sei post Ogni nove posta magari ce ne butti uno per dire eh, col tag shopping. Una foto fatta bene, magari un corridore nella, nella tua Oscar, nello scacar del quello originale, con la felpa magari, con che ne so, il casco, e metti i tag shopping a tutti i prodotti. E poi lavori molto di più ovviamente con le stories per, fare, per far comprare i prodotti. Quindi tag shopping nelle storie, mini funnel di stories, e lasci magari l'account pulito e continui a, a mostrare auto d'epoca per quello che è il motivo per cui poi ti hanno seguito quei 10.000 follower, quelle 10.000 persone. Tornando a una delle sue domande, eh, che team occorre per gestire un account? Aspetta, di... andiamo per ordine. Uh, per le okay. Instagram mezzo, aspetto che si, che si scaldi la pagina, o comincio subito. Io ti direi... Dipende da, innanzitutto sempre dal budget che hanno, per quanto tempo lavoreranno, cioè da ora a primavera 2020 quanto investiranno in budget media, su quello ti regoli. Onestamente partire adesso con le ads se non hai nemmeno l'e-commerce aperto non ha senso. Esatto, bisogna. Da ignora- cioè, tra virgolette da ignorante in materia, nel senso che non conosco nemmeno i dettagli del progetto adesso tuo, però da quello che mi hai scritto, apertura primavera 2020... Fai le ads ora per cosa? Per crescere su Instagram? Cioè ti conviene sfruttare quel minimo di organicità che ancora c'è su Instagram? E esatto. quando sei a gennaio, febbraio, marzo, inizi a fare il lancio dell'e-commerce e lavori con le ads. E il budget media che ti danno ora lo utilizzi per il shout, lo utilizzi per collaborazioni e così via. Esattamente. Poi dice, lei vorrebbe distribuire anche all'estero, quindi puoi tranquillamente... Boh, a questo punto, non lo so, Ale, gli useresti i gruppi di M su, su un account così? Forse no, essendo dipende, l'account di un brand. Dipende dalla qualità degli account che riesci a trovare che riescono a entrare nel DM, perché se devo creare dei DM con, dei gruppi, con, con delle pagine tendenzialmente inutili, no, non serve a niente. Cioè, piuttosto no, che certo. shout. Piuttosto shout. Certo. Dovresti trovare dei DM, ovviamente, solo come receiver, non come giver. Cioè, secondo me, i DM in questa nicchia li trovi generalmente mh, viral reposti account di, di auto. Mm-mm. Quindi non sono... Cioè, va bene nicchia auto, ma non sono una sottonicchia auto d'epoca. Però, secondo me, qualche account, boh, si trova, di appassionati. Poi bisognerebbe vedere, eh. Non cercarli. Cioè, sulla base di quello che trovi, dici, ok, ho trovato tot account, posso provare a creare dei DM con loro. Ma se sì, hai sì. due account uguali al tuo... Eh, va bene, ok, ci può stare, però... No, no, certo, se trovi magari anche degli influencer auto d'epoca, eh, cioè gente che è influente quello. nel campo. Più che altro quello, piuttosto eh. fai degli shout, perché comunque il traffico ti arriva, poi il traffico in target ti aiuta organicamente a pompare i tuoi post e, e fine. Esatto. Poi ci chiede, a livello di team, se, vo- se dovesse pensare ad un team per creare un progetto del genere, quali professionisti scegliereste? Io ti dico... Per un progetto del genere dipende tu cosa sai fare innanzitutto. Cioè se tu sai gestire Instagram, sai gestire le ads, sai, sai, sei bravo con la grafica. Se sai fare tutto, comunque prendere almeno una persona minimo, una o due persone. Se non sai fare nulla, devi o impari o devi prendere uno per ogni campo. Io, cioè se fosse il mio progetto, prenderei probabilmente ora come ora un grafico. Mi servirebbe soltanto un grafico. Farei io la parte Instagram è il grafico che mi crea tutto quello che gli chiedo. Quindi a livello di template, stories, feed, uh, quiz, sondaggi, template per Instagram TV, template per qualsiasi cosa. Perché comunque su Instagram funzionano contenuti in un certo modo. 
Uh, e magari più in là se le ads non sono il tuo campo ti prendi qualcuno che gestisca ads per e-commerce cioè io farei così quindi eh, quando è gennaio, febbraio, marzo 2020 in base alla programmazione uh, ti prendi magari un, un esperto proprio sull'e-commerce che ripeto cioè, mh, lo puoi essere tu stesso e, oppure puoi prendere qualcuno però io cioè, se fosse il mio progetto ora prenderei solo il grafico oh, io ho una domanda per Andrea eh, su quali piattaforme è compreso questo progetto qua? C'è solo Instagram o comprende anche Facebook e altri canali? Perché se comprende anche Facebook, eh, allora sì, ti serve per forza anche un'altra persona. Sì, ripeto, però non è un problema da porsi adesso. Cioè, detto che le campagne per un brand del genere che crea un e-commerce, eccetera, sono, devono essere campagne di un certo tipo, di un certo livello, quindi magari puoi pensare anche di prendere a prescindere una persona se tu da ora parti da zero cioè, e non sei sicuro di arrivare tra sei mesi a saper gestire delle campagne del genere. Però ora come ora che devi comunque popolare solo la pagina Instagram, cioè, non, secondo me non ti basta il grafico se tu sai fare Instagram. Poi ovvio se vuoi fare le cose fatte bene, hai budget, ti prendi, anche se tu sei bravo a fare ads, fare, eh, non puoi fare tutto tu ovviamente, se non impazzisci. Quindi se tu fai Instagram ti serve uno che ti fa le ads, ti puoi prendere il copywriter, ti puoi prendere il grafico, ti puoi prendere il videomaker che va lì, fai... Cioè, però dipende sempre dalla, dalla grandezza del progetto e dal budget che c'è. Chiaro. Ovvio se ti dà, c'è un esempio stupido, 100 euro al mese, cioè non, non puoi prendere manco il grafico su Apple. Dice al momento Instagram non mi hanno parlato di altro. Eh sì, io farei così, onestamente. Quindi prendi solo il grafico, ora come ora, tu gestisci la parte Instagram. Se vuoi studiati Facebook, ma ripeto, cioè, a prescindere, secondo me, non puoi fare tutto. Se hai altri clienti, cioè non puoi fare campagne ads per e-commerce, gestire la parte Instagram, recuperare DM, creare i contenuti. Impazzisci. No, Ale? Esatto. Quindi... Chiede Boston Gaddi, da persona inesperta, quanto dovrebbe chiedere una persona per il progetto a grandi linee? Eh, quasi entra in, uh, in un campo, eh, dipende, campo dipende minato. Cose. No, dipende, cioè, beh, per assurdo ti dico, dipende dal valore che puoi dare, dall'esperienza che hai, da come sei posizionato, quindi che personal brand hai, e poi effettivamente, questo in realtà andrebbe messo come prima voce, dalle spese che tu avrai per quel servizio. Cioè, ritorniamo ma lì. Se... Ma soprattutto devi essere in grado di capire quanto tempo ti occupa fare quel tipo di lavoro. Esatto. Quindi devi dare bene o male una tariffa, magari mm. non farlo sapere, però quanto, tempo ti... cioè, quanto vale un'ora del tuo tempo? Questo può essere a doppio taglio, però, questo, questa cosa. Perché ti dico, uh, ti faccio un esempio banale, uh, advertising per un ristorante per un bar, ok? Tipo X ci può mettere 4 ore a parità di risultati, eh? cioè stessi risultati garantiti. Tipo X ci mette 4 ore, tipo Y ci mette 40 minuti. Non è che il tipo X si fa pagare 4 volte e mezzo in più dell'altro, semplicemente sei tu lento a fare una cosa. Quindi è giusto Vabbè. dare un valore alle proprie ore, però poi bisogna pure farsi un esame di... Cioè, faccio un esempio, io, ade... io non sono un grafico. All'inizio, per i progetti, facevo anche io la parte grafica e comunque me la cavavo, anche se non ero un grafico, ma ci mettevo una vita. Cioè, veramente, per spostare un elemento, cose, eh, ci stavo tre ore. Non è che posso chiedere... Cioè, se ci metto sei ore a fare due grafiche, non è che posso chiedere la mia quota per una per sei. Perché so che un grafico ci mette 20 minuti. Eh, lo so, però, se tu hai due clienti e con questi due clienti ci devi mangiare devi fare anche i tuoi conti su quello se poi sei lento purtroppo eh, vuol dire che non stai facendo le cose che magari sei in grado di fare no e... esatto no e esatto è... che ci sono tante cose da tenere in considerazione no per quello dico è un campo cioè sei entrato proprio hai fatto una domanda uh, affilata proprio perché ripeto cioè dipende da tante cose per assurdo come dicevo dipende anche dal posizionamento che hai cioè è inutile negarlo a parità di risultati il posizionamento conta Persona X che ha tenuto tanti eventi, è conosciuta nell'ambito, eccetera, 
può tranquillamente chiedere di più rispetto al ragazzino che ha iniziato ieri e che magari su quel progetto garantisce gli stessi risultati. Esatto. È un po' per il motivo per cui ci sono agenzie italiane che si fanno pagare tanto e magari possono fare un lavoro di qualità, magari anche un po' superiore, però più o meno simile a agenzie più piccoline ma che non conosce nessuno. Cioè è giusto, se io gestisco 40 calciatori di Serie A la mia fee sarà più alta rispetto all'agenzia che è andata ieri anche se facciamo magari lo stesso servizio cioè penso eh, almeno cioè, io cioè, mi accorgo di questa cosa è così poi per quanto ah, possa essere giusta o sbagliata però quello che, che fa variare il prezzo è quello cioè, risult- innanzitutto il tempo che ci metti che budget ti serve come spese quindi strumenti, persone eccetera quanta esperienza hai e dai e quindi che risultati puoi dare e il tuo personal brand cioè come sei posizionato eh, cioè si sa è un po' il motivo per cui le persone fanno la gavetta no? non ti conosce nessuno all'inizio fai la gavetta lavori un po' così cerchi di costruire il nome e poi riesci magari a chiedere di più eccetera magari la qualità del lavoro è presso più simile uh, quindi, quindi, questo. quindi ritornando alla domanda abbiamo divagato quanto chiedere per tutto il progetto boh cioè, no, non si può fare in due secondi così un, un preventivo, secondo me. Esatto. Uh, cioè, st- praticamente stanno chiedendo ora come ora solo gestione Instagram. Quindi uno bisognerebbe capire qual è la sua fee di gestione Instagram e metterci dentro tutto quello che abbiamo detto. Okay, esatto, Quindi giustamente. capire il tuo valore per ora, esatto. Poi capire i risultati che puoi dare, che spese ti servono. Il grafico per fare 200 contenuti mi chiede 1000 euro. Ok, Gi- già c'ho 1000 euro di spese per creare, no? Soltanto le grafiche, per esempio. Poi dipende anche cosa intendi per gestione. Parli solo di crescita, parli di gestione crescita più gestione contenuti, gestione contenuti più storie, pubblichi tu, pubblica lui. Eh. Pubblicazione, moderazione, risposta ai commenti, EDM, dare spiegazioni. Cambia, cioè c'è una gestione a 360 gradi, possono pubblicare, rispondere loro ai commenti e rispondere loro ai DM. Cioè, se, già se pubblicano loro, rispondono loro eh, e tu fai solo crescita, già penso cioè, il lavoro si dimezza, probabilmente. Esatto, quindi se... dipende da cosa intendi per gestione Instagram. Esatto. Ci sono altre domande, Dom? Diciamo. No, non ci sono altre domande, però speriamo di aver risposto ad Andrea, gli abbiamo, magari gli abbiamo tolto qualche dubbio, spero. E poi facci sapere come va con questo progetto, perché sì, sì. sarei contattato da Oscar Cars, no? che io non conoscevo, no? però la nipote dei fratelli Maserati, o comunque un parente dei fratelli Maserati, ti contatta e ti chiede di portare avanti il suo brand, è un bel progetto. Quindi quando vuoi siamo a disposizione ovviamente. No, però a Boston ha aperto un, um, un tema caldo, tra virgolette, uh, cioè quello del pricing. Questo è, boh, si potrebbe fare, lo sai, un post, magari anche, non noi, visto che non c'entriamo nulla con, cioè non c'entra nulla con Instagram. Però in parte lo comprende, dai. Cioè, saper come valutare un servizio è un ostacolo che ci hanno tutti, almeno all'inizio. Sì, tendenzialmente si tende a stare sempre bassi per, per paura di chiedere troppo e poi magari col tempo capisci che con quel budget ha, cioè, si, ha, si ha proprio dei limiti. Eh, perché si inizia a gestire 10 clienti a 100 euro, per esempio, sono ok 1000 euro, però che mole di lavoro ti portano 10 clienti? effettivamente se devi fare contenuti gestione e quant'altro è una molla di lavoro altissima di conseguenza devi capire che lì il tuo pricing deve essere aumentato per magari ridurre il numero di clienti e gestire meglio il tutto è una questione di esperienza a mio avviso esatto uh, dice, ci dice ecco ci ha risposto l'idea di farsi pagare per i risultati forse è la migliore sì, nel senso, di pe- cioè se fai ads, farsi pagare per i risultati, per esempio, può voler dire farsi pagare a percentuale sul, su, su quello che fai guadagnare tramite l'advertising. Io per pa- farsi pagare a risultati intendo proprio cioè, che, cos- che valore puoi portare, perché a questo punto un copywriter come si fa a pagare per i risultati? Cioè come fai a capire se sei stato tu col tuo copy a far vendere magari quel prodotto nell'inserzione o un grafico? 
cioè il grafico fa delle grafiche immagina le agenzie che creano contenuti no Ale? quelle che fanno video vanno a fare video fanno foto e basta non è che puoi farti pagare al risultato per risultato cioè per risultato intendo un, dare un servizio di qualità cioè se dai un servizio di qualità puoi farti pagare se dai un servizio scadente perché magari sei all'inizio nel senso hai iniziato ieri e magari ti fai pagare meno giustamente eh, o non ti fai pagare proprio se stai facendo esperienze per dire per tua scelta sempre ovviamente uh, sì perché sennò poi basarsi solo sui risultati pratici diventa poi complicato Uh, cioè eh, tipo pure per Instagram i risultati no. potrebbe essere ok far crescere una pagina eh. Ni. Mm. Eh, dipende anche lì dipende dipende sì, quindi in definitiva comunque poi sul gruppo trovi secondo me qualcosa mi ricordo c'era qualche file riguardo il pricing valuta quanto ti vuoi far pagare ad ore um, allora, dice Heidi, attento a questa posizione, c'è sempre una parte del lavoro che devi eseguire di setup e di preparazione, non è detto che il risultato della sua mancanza sia dovuto a te. Esatto, Heidi, è quello che dicevamo, no? Cioè, sulle ads forse è più facile. Sei sicuro di fare un buon lavoro? Hai già casi studio al riguardo? Perfetto, facciamo a percentuale. Ci dividiamo, ti faccio un esempio, il fatturato. Ma se fai Instagram, per dire, e fai Instagram per un e-commerce, e tu lavori bene, poi comunque il setup, come dice Heidi, la, la preparazione, eccetera, la creazione delle grafiche richiede tanto tempo. Poi magari il sito non vende, la pagina cresce pure, ma il sito non vende perché per dire è lento a caricarsi e non è una tua responsabilità stare lì ad aggiustarlo, rischi poi di non prendere soldi per un qualcosa che non è dovuto a te. Magari tu stai facendo un buonissimo lavoro e, e il lavoro sbagliato è da parte del programmatore per chi, per chi gli ha fatto il sito. Esattamente, quindi bisogna anche vedere, eh, ok, tu fai del lavoro, se i risultati che non arrivano dipendono da te o dipendono comunque magari dalla mancata ottimizzazione di qualcos'altro che non dipende da te. Però sono d'accordo con Heidi che c'è magari una parte di setup, eh, come può essere una strategia o una consulenza che quella va pagata. Cioè è il lavoro che tu fai, a prescindere. No, sì, esatto. Ma in generale anche noi preferiamo sempre, lavorando... Cioè, in questo modo, cioè, come, diceva, come dice giustamente Edi, la parte di setup a volte è anche abbastanza pesante, perché comunque tutta la parte di strategia, pianificazione, magari programmi, contenuti, sia a livello visivo che di, già un'idea di copy da qui a tre mesi, eh, tutta la parte strategica, per Ale potrebbe essere creazione gruppi di M, eccetera, bla bla bla, quella è una parte che va pagata, infatti, ma quasi, cioè, tutte... Anche se è una cosa stupida come la creazione dei canali di comunicazione. Creati il canale Slack, metti le cose di qua, di là, e la cartella Google Drive per ricevere i contenuti, l'approvazione dei contenuti, sì, questi vanno bene, non vanno bene. Cioè, è tutto un lavoro che viene magari prima di andare a iniziare a postare sul, sul profilo, iniziare a far crescere il profilo. Cioè, quella è tutta una fase lavorativa che magari non, può, cioè non, non credo sia strettamente legata con i risultati, però che è fatta e deve essere comunque considerata orario lavorativo. Poi c'è da valutare il tipo di collaborazione, quanti mesi dura, cioè è ovvio che se, se lavori un mese quella la devi far pagare, se che ne so, c'è, c'è un contratto a livello un contratto più lungo magari hai anche tempo poi di, fare, di portare i risultati e rientrare di quello, quell'investimento di tempo iniziale. Ci stanno tante, tante variabili. Esatto. Um, ci chiede sempre Boston a portare dei buoni profili Instagram ad esempio e mostrarli? E non ho allora, capito, ha un potenziale cliente, dice. Se sono nella sua stessa nicchia, sì, può avere senso, ma se tipo io sono un tuo cliente mi fai ve- e ho un ristorante, mi fai vedere che se hai cresciuto un account di viral repost in nicchia travel, sinceramente dico ok, però non, non, non è un caso studio inerente alla mia nicchia. Quindi se hai dei casi studio di attività che è, con la quale hai portato dei risultati simili al tuo cliente, allora sì, ha molto senso. 
oppure ah, sì, oh, prendi la, la pagina di viral reposting travel cambi il nome ci metti le foto delle pizze sì, vabbè, okay. ho, ho, ho fatto la pagina di un ristorante da 0 a 100 k in no non si fa eh, stiamo scherzando no, esatto. però anche questo anzi questo inficcia, inficcia molto positivamente sul pricing perché tu lì puoi dire cavolo io ti, ho, ti porto risultati te li dimostro te li faccio vedere ti mostro un case study puoi andare a lavorare sul pricing Assolutamente. Sì, che poi se sei all'inizio, voglio dire, cioè, se non hai nulla tra le mani, meglio di niente. Eh. Cioè, se, se non devi portare nulla, o vuoi portare il caso studio della pagina di Vara Reposting in the Travel, quantomeno fai vedere che sei imposto a un profilo e che sai come funziona l'algoritmo, che non è male. Poi ovvio che eh, al ristoratore non gliene frega nulla, obiettivamente. Esatto. però meglio, di, cioè, meglio che andare lì a mani vuote è meglio presentarsi con qualcosa anche di non inerente poi cioè, se tu sai che ti vuoi specializzare sui ristoranti cerca di gestisci l'attività di un amico porta i risultati e porti quello così come dice Alessandro è già in nicchia e, stai, e sei coperto Beh, esatto è più, è più semplice è più semplice se è un cliente gratis bene o male lo trovi per, per, per crearti il caso studio quindi io farei così sì, esatto. E, e niente, poi, poi, boh, poi riguardo il pricing, un'altra cosa che mi veniva in mente è anche quanto poi tu porti no? all'altra persona. Questo vale per le ads, ma può valere per Instagram un po' diverso il discorso. Cioè, in parte sì, in parte ni. Per esempio, per le ads, quanto puoi chiedere come pricing? Eh, qu quanto fai guadagnare la persona su questo e-commerce? Cioè, se tu gli, il tuo intervento in sei mesi gli porta 6.000 euro in più e a te ne ha dati 15.000, vuol dire che ho sbagliato il pricing, quindi stai chiedendo più di quello che puoi dare come valore, no? Ecco, qua mi, ritorniamo al, al servizio di qualità e risultati. Eh, se no c'è qualcosa che non va, perché non ha senso che lui su sei mesi, su un anno, sta spendendo più per pagare te che di quanto tu gli fai guadagnare. E quindi quello se, se invece ti fai pagare 1000 euro al mese e gliene fai guadagnare 4000 per dire 5000 ok è un pricing giusto dice Riccardo Nati in realtà il ristoratore medio frega più vedere una pagina da 100k ma questo perché non sa come funziona il social eh, questo è secondo me allora lì sei tu che devi educare il cliente no qui aspetta parla... non generalizziamo il ristorato... cioè, ha fatto bene a dire al ristoratore medio che poi c'è il ristoratore intelligente ah, okay. che conosce i social okay. eh, ve lo posso assicurare c'è anche il ristoratore medio che dice ah, ma perché il mio piatto di pasta non fa mille like come quella pagina sul calcio eh. che vedo che è famosa eh, tu gli provi a spiegare che mille persone manco ci sono entrate nel suo ristorante manco ci abitano nel quartiere suo ma esatto. Sarà inutile perché vorrà sempre i, i 10.000 follower e lo swipe up per mandarli su, su un sito che non esiste. Che poi magari non c'è il sito. Però sì, è, è vero. Poi questo, ripeto, questo del pricing è una cosa complicata. Ci, ci siamo scontrati anche noi a nostro tempo su... Cioè non, che lavorass, cioè non che lavoriamo chissà da, quanto, da quante decine d'anni in questo ambito. Però io personalmente, parlo per me, all'inizio avevo veramente difficoltà a capire quanto valutare il mio lavoro poi ripeto, mettici un po' capire in quanto tempo fai le cose capire che valore dai all'altra persona capire che risultati stai portando sia in termini economici ma anche magari di visibilità capire chi sei cioè come sei posizionato e se puoi permetterti di avere un personal brand alle spalle e quindi magari uh, non so, avere anche un team alle spalle, faccio un esempio che può aiutarti e quindi chiedere un po' di più perché avrai più costi eccetera poi alla fine il tuo prezzo lo trovi, che se fatto bene è quello a cui riuscirai a vendere bene o male i tuoi servizi, un po', tu, cioè, un po al tuo, alla tua ICA ideale. Quindi, quindi questo. E, e niente. Allora, domande non ce ne sono, ragazzi. Se ci sono altre domande... Volentieri. Tu, tu invece Ale, che ne pensi su questo? Mi stai facendo parlare a me, ma ti sentiamo poco. Eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda il pricing? Sì, sì, cioè alla fine penso, vabbè, siamo sulla stessa eh, linea. No, 
Sì, sì esatto, cioè, alla fine è quello che ho detto prima. Sicuramente eh, se parti da zero eh, non puoi pretendere di chiedere cifre esorbitanti, ma perché? Perché non hai esperienza, eh, non hai casi studio eh, pian pian, e, e magari non sai esattamente quanto tempo ci impieghi eh, ad eseguire una determinata task, ad eseguire una determinata delivery. Col tempo eh, capisci da solo quanto veramente hai, di quanto hai bisogno e quanto puoi chiedere. Poi è tutto un discorso anche lì di posizionamento eh, e di tutta una serie di queste cose qua. Esatto. Sì, esatto. Giustamente come diceva Alessandro all'inizio, non sai manco, cioè ci metti tanto per fare tutto. Cioè, io ricordo all'inizio ci mettevo tanto pure per, che ne so, per fare l'onboarding del cliente, perché non l'hai mai fatto. Quindi quelle cose che ora sembrano scontate, lì per lì, di stare là con la penna, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo no. Uh, non ci sono quei meccanismi che ti permettono di essere veloce e di capire in quanto tempo si conclude si può concludere una task media diciamo, per quel cliente esatto. uh, stessa cosa che dicevo prima se vai in burnout per, e, che ne so, con 10 clienti a 100 euro sai già che devi aumentare il pricing perché il tuo obiettivo non è andare in burnout il tuo obiettivo è eh, svolgere la tua mole di lavoro in un tempo tutto sommato umano e e vivere dignitosamente, secondo me. E anche lì dipende. Dipende dai tuoi obiettivi, da quello che vuoi guadagnare, da tante cose. Sì, mi viene in mente i due opposti, no? Cioè, chi magari vuole scalare l'agenzia, per dire, e chi fa il nomade digitale, per dire. Quindi conosco persone che magari vivono veramente, tra virgolette, eh, con poco, cioè con uno stipendio veramente no normale, uno stipendio medio, che non è poco, uno stipendio medio, uh, ma si accontentano perché possono lavorare da remoto, intanto girano il mondo, eccetera, che è bellissima come cosa. Uh, e magari lavorano quelle 4-5 ore al giorno, per dire. C'è magari dall'altra parte la persona che vuole scalare e lavora 10 ore al giorno perché deve costruire il team, perché deve uh, acquisi acquisire più clienti, formarsi di più per offrire servizi di qualità migliore. Dipende da, da quello che vuoi fare poi. Riccardo Nati sempre ci chiede come si forma un team. Allora, qua forse la persona adatta non siamo né io né Alessandro per rispondere. Forse la persona che mi viene in mente a questo punto è un po' tutti, del, cioè un po, tutti un po' Enrico o Alessio, ma a questo punto anche Alessio è la prima persona che mi viene in mente. Cioè, ti dico, visto che lo chiedi a noi, Ale vuoi rispondere prima tu? Allora, se io dovessi formare un team, allora la prima cosa è il livello di comunicazione col team deve essere impeccabile, ok? Quindi deve essere una persona altamente, cioè non ci devono essere problemi di comunicazione, per me deve essere una persona altamente precisa e ovviamente deve aver voglia di imparare, magari devo formare una persona che magari non sa niente, quindi deve essere disposta ad imparare e deve metterci passione in quello che ci fa in quello che fa. E dipende poi dalle skill che richiede il tuo team, dipende da tante cose. Ovviamente non andrei a formare un team di persone che sanno fare tutte le stesse cose, andrei a creare un team di persone che si compensano, quindi uno fa una cosa, l'altro fa un altro, sa fare un'altra cosa e, e si compensano in modo da non andare a sovrapporre le skills eh, del tuo team. Eh, giusto. Poi, ripeto, non ho mai creato un team, quindi non sono la persona adatta a risponderti. Uh, allora, ho, ho chiesto a Riccardo di essere più specifico, perché non ho capito se la domanda si riferisce a come si forma un team, nel senso che figure cercare, come cercarle, o nella pratica step by step, cioè dove vado a prendere la persona, come gli chiedo di entrare in team con me. E lui mi ha risposto, uh, nel senso, dove trovo persone beginner come me, ma che magari sono verticalizzati su cose differenti? No, sul gruppo, mi viene in mente. Sui gruppi, esatto, sui gruppi. Su, sul gruppo, sui gruppi in generale, ma già anche qua su Social Media Ex Italia, c'è una marea di gente che è beginner come te, che sta studiando, semplicemente fai l'annuncio, puoi prendere anche spunto da quello che ho fatto io la settimana scorsa, scrivi la figura che stai cercando e vedrai che ti arrivano un sacco di richieste fissi dei colloqui o comunque parli con queste persone, vedi chi è a livello che tu chiedi, che può essere una persona esperta o può essere una persona senza esperienza, dipende anche da 
quello che puoi offrire tu e, e ti regoli cioè poi su quello prendi, prendi la persona la cosa più semplice da fare se non è questo cioè quello che ho fatto anche io ad esempio Uh, dice hai di formare un team è davvero complicato devi esserci chiarezza e condivisione degli obiettivi del business le skills tecniche si possono insegnare esatto io su questo sono estremamente d'accordo io la penso così uh, sia come team ma forse anche a livello di soci cioè nel senso la prima cosa deve essere condivisione degli obiettivi stessa vision stessa, stesso modo di pensare alle cose che vuol dire che magari si pensa la stessa cosa in due modi diversi, però poi alla fine si, si condividono un po' tutte le scelte senza nemmeno confrontarsi. Cioè tutti e due devono essere tarati nella stessa direzione. No, parlo di due soci. Stessa cosa è il team. Il team deve remare nella tua stessa direzione, deve esserci una mission alle spalle, almeno da quello che penso. Cioè da, lo posso dire sia da persona che ha fatto parte di team, sia da persona che sta costruendo piano piano, uh, prova a costruire un team. Quindi, come dice Heidi, giustamente deve esserci chiarezza e condivisione degli obiettivi, perché senza quella, cioè se si lavora tanto per fare soldi o tanto per farci esperienza e poi ciao, è bruttissimo, sia da un lato che dall'altro. Le skills tecniche si insegnano, verissimo. Cioè, sempre meglio una persona con la giusta attitudine, con il giusto carattere, con la voglia e la fame di apprendere e di andare avanti senza esperienza, che la persona sapientona, tra virgolette, cioè che ha già tutte le skill, magari è pure più brava di te, però poi non è in linea con te, non si sa rapportare con le altre persone del team, è disorganizzata, lavora in una maniera che non è, diciamo, uh, quella che tu vorresti fosse, no? Uh, quindi magari lavora in modo diverso, comunica, non so, magari tu sei flessibile sugli orari, lui è rigido, quindi <ride> non è raggiungibile in certi giorni, in certi orari. Sono cose che un po' poi creano attrito. Eh, quindi completamente d'accordo con Heidi, le skill si insegnano, cioè siamo partiti tutti da zero. Quindi anzi, se hai tempo, l'ideale è proprio prendere una persona da zero, cioè formarla e modellarla, tra virgolette, per farla lavorare nel tuo team. Tanto le skills, ripeto, cioè, si insegnano. Come l'abbiamo imparata noi, le impara la persona che entra ora. Quindi... No, che dici Ale? Sì, sì, confermo. Oggi sono prolisso. È, la, è il mindset di una persona che conta, eh, la volontà di imparare qualcosa. Il esatto. resto del male, cioè se questa persona ha talmente tanta volontà di imparare, il modo lo trova. Blog, tutorial, cioè, cioè se vuoi imparare qualcosa al giorno d'oggi lo impari. Sì, c'è cioè, cioè una libreria qua. Se vuoi, puoi, c'è poco da fare. Cioè, prima devi andare in biblioteca a cercare i libri, oggi sì. tre secondi dal letto di casa e, e studi quello che vuoi. E in tre mesi sei diventato esperto per assurdo di un argomento, perché se leggi 20 libri, 15 blog e, e 40 video su YouTube su un argomento, sei più esperto, penso, del 99% delle persone su quell'argomento. Poi ti basta mettere in pratica quello che fai, fare un po' di esperienza, un po' di errori e sei diventato... Bravo, secondo me. Sì, esatto. Uh, Ci sono, sono un sacco di domande perché sennò me la gente ha finto di pranzare, giustamente. <ride> Al contrario nostro. Esatto, quindi stanno arrivando un po' di domande, vediamo se riusciamo a rispondere. Uh, ci Dai, chiede Damiano Manzi, ciao ragazzi, come sfruttare la creazione delle maschere per fare business? Vedete una nuova icona sotto la bio nel mio profilo. Allora, questa cosa delle maschere, non so se, se l'avete vista, praticamente Instagram ha introdotto la possibilità di brandizzare le maschere, questi, questa sì, specie di ho filtri. Vista, ho visto quella di Ninjalytics, veramente figa. Esatto, Ninjalytics ad esempio la, la, la sta già utilizzando. Come si possono usare? Cioè, se io intanto mi sto guardando quelle che diceva Damiano, infatti quella di Ninjalytics. Allora, hai... Come fare business? Non ho, sinceramente non ho avuto modo per rifletterci più di tanto. Però la prima cosa che mi viene in mente è aumentare la visibilità del brand. Cioè se crei una maschera che sia carina, condivisibile, che si possa applicare a più contesti, la utilizzano anche persone che non conoscono il tuo brand. Possono essere maschere divertenti, possono essere maschere che si rifanno a un evento di attualità, per dire. 
anche per esempio una stupidaggine eh, fai fare una foto con la maschera ai tuoi follower e poi fai un contest ne selezioni una a caso e la pubblicizzi eh, si possono veramente tirare fuori tantissime idee però veramente se non è una figata ah dice Damiano l'ho creata io quella di Ninja Linux eh, allora, sì. ah, ho visto le storie sì sei tu Damiano perfetto eh, bella molto bella no complimenti è fatta è molto carina Ripeto, per fare business andrebbe un attimo, ci, ci si dovrebbe riflettere, così a freddo è difficile pensarlo, però la cosa mi viene in mente è avere visibilità, cioè hai la possibilità di far girare ancora di più il tuo brand a costo zero. Ripeto, se crei una maschera carina, condivisibile, divertente, e la inizi a farla girare nella cerchia di persone che ti segue, è un attimo che i follower di quelle persone la vedono, la vogliono usare anche loro, la utilizzano e ti fanno pubblicità uh, a gratis. Eh, e quindi ovviamente devi essere bravo a inserire qualcosa che ricordi o che richiami il tuo brand all'interno della maschera cioè qualcosa di chiaro che chi vede la maschera se vuole cercarti sa come trovarti quindi secondo me è, è da testare lo sai anche a livello di contest magari lo proviamo su qualche pagina questa cosa delle maschere vediamo un attimo anche se prende piede a livello di di viralità, cioè se, quanta facilità c'è uh, che, che tante persone iniziano ad, ad utilizzarlo. Uh, allora, vediamo se c'è qualche domanda breve. Allora, se, Ale, se per te va bene rispondo velocemente a Giacomo. Eh, dipende dalla domanda. Eh, sì, abbastanza veloce. E poi vediamo se riusciamo quella di Dario, perché siamo veramente stretti quei tempi. Allora Giacomo ci dice, buongiorno ragazzi, siete dei grandi, grazie Giacomo. Uh, dice, gestisco uh, un profilo Facebook di una pizzeria della mia zona, ho impostato da zero profilo Facebook, creatività ads, Google business e Whatsapp business. Da settembre vorrei iniziare anche con Instagram, non avendo un profilo da dove potrei iniziare, per le creatività posso postare le stesse utilizzo per Facebook, le storie meglio se riguardano il team al lavoro, geolocalizzare il profilo può tornare utile. Uh, velocemente uh, non so perché è sparito Alessandro da, dalla live ci sono, ci sono ok, no non ti vedo più um, velocemente Instagram si sì, uh, puoi postare le stesse creatività se sono le foto dei piatti ma ovviamente se sono foto cioè devono essere Instagram friendly, non le chiamiamo quindi foto pubblicabili su Instagram se sono le foto dei piatti, e eh, quelle sì, le puoi usare. Se sono grafiche, no, devi farle formato Instagram. Um, quindi, banalmente, questo. Le storie, meglio se riguardano il team al lavoro, io farei entrambe. Cioè, farei fare le storie al personale, quindi dirette durante il sabato sera, per dire storie al team, i piatti, ciò che preparano, la preparazione in cucina, eccetera. E creerei anche io dei sondaggi, qualcosa comunque che stimoli l'interazione a livello di grafiche, eccetera. Uh, mettendoci comunque del tuo no? perché comunque loro magari non hanno la tua esperienza nel creare contenuti ad alto tasso di interazione uh, geolocalizzare il profilo può tornare utile non ho capito che intendi con geolocalizzare il profilo se intendi mettere il geotag del, del luogo sulle foto assolutamente sì. sì perché poi le persone quando cercano il luogo vedono le tue foto, trovano il tuo profilo e ti... a parte sì. che se cercano il luogo esce la pagina Esatto, io diciamo nei post di un'attività local alterno, quindi metto in un post il tag del ristorante stesso e in un altro il tag della città. Che sì, esatto. Le cose, ma sono due cose diverse. Anche. Uh, quindi sì, uh, poi velocemente ti conviene sì impostare sempre una bio chiara, fatta bene, impostare degli alert stories che diano info alla persona, quindi i punti di forza dell'attività. Uh, che fanno qualche tipo di servizio servizio a domicilio, perfetto, fai una light story uh, fanno, non lo so, altro fa, scrivilo, hanno un piatto particolare fai la light story e ovviamente feed ordinato foto belle di qualità e lavora molto con le stories banalmente e, e lavora soltanto su follower in target, quindi persone geolocalizzate intorno all'attività non ha senso crescere, crescere, crescere con persone che abitano a 100 km dall'attività. No, esatto. Anche perché poi ti potresti trovare con un profilo che ha 10.000, 20.000 follower e il, titolo, e il gestore che ti dice ok, ho 50.000 follower, però in ristorante non viene nessuno. 
Sì, poi gestendo tu anche la, le Facebook Ads, se, se fai Instagram in maniera intelligente e fai interagire gente del posto, tipo, te lo puoi utilizzare per fare le custom audience su, su Facebook e ti crei delle custom audience pulite, cioè con chi ha interagito con la pagina Instagram che sono persone in target. Se hai 20.000 follower e gente che viene da fuori, ti vai a sporcare poi un po', cioè puoi sempre mettere della geolocalizzazione, però... Cioè, sempre me, cioè, secondo me non ha senso prendere 100 a 200 km dall'attività. Quindi semplicemente questo. Può aver senso se è un'attività, se è un'attività turistica. Quindi magari se è un'attività che può, tra virgolette, essere attrattiva per un pubblico che magari è anche fuori, al di fuori della zona, per esempio una località di mare, una, una località famosa, allora può anche aver senso espandere il tutto magari a livello regionale o a livello anche nazionale, perché no? Ma se è una pizzeria non ha senso andare a targetizzare persone che abitano a 300 km di distanza. Esatto. Uh, velocissimamente rispondiamo anche a Dario così abbiamo finito. Um, allora, ci, chiede, ci dice uh, una domanda. Ha senso fare ads su Instagram per il ristorante? Social local, mar- social local marketing, ad esempio obiettivo campagna interazione con i post? al fine di acquisire più clienti dipende cioè se fai allora questa forse è una domanda più per Francesco che si occupa di Facebook però ti dico comunque lo facciamo anche noi Instagram Ads per, per ristoranti obiettivamente um, dipende dall'obiettivo dell'attività cioè ha senso assolutamente sì secondo me fare ads anche su Instagram usarlo come posizionamento boh io cioè, ad esempio a me è capitato di convertire bene anche con le stories quindi prendere clienti proprio da Instagram, cioè compilare, non so, forma di richiesta preventiva per un evento, quanto prenotare X tavoli, eccetera, uh, attraverso Instagram, quindi ads su Instagram, feed stories. Dipende sempre dall'obiettivo che, che hai, dal budget che hai, eccetera. Se non hai il pixel sul sito, non puoi fare retargeting, eccetera, andresti a fare delle campagne di brand awareness, quindi semplicemente mostri i post alle persone ti può servire se hai dei contenuti di qualità per attirare l'attenzione di tante persone sull'account che magari non avrebbero interagito su Facebook perché ti prendi un pubblico diverso su Instagram e usi le custom audience su Facebook poi per fare retargeting, cioè chi ha interagito con la tua pagina Instagram. Fai doppio, cioè... Che, cioè, nel senso, sia in organico, poi ovviamente anche con l'Ezza attiri ancora più persone e ti crea un effetto catena, quindi vai a pescare persone che magari interagiscono su Facebook un altro target che ti interagisce su Instagram però dipende dalla strategia cioè noi le usiamo le alze su Instagram sia stories che feed però dipende sempre dalla strategia mm, quindi un altro obiettivo uh, boh cioè sì alla fine cambia il posizionamento eh, ragazzi non è che cioè se fai una campagna obiettivo conversione non è che la stai facendo su Instagram la puoi fare su Facebook e metti Instagram come posizionamento e funziona bene comunque con le dovute differenze ma puoi convertire anche da Instagram quindi sì, secondo me cioè, se hai una pagina curata ha senso di riflesso ti cresce anche la pagina perché poi la gente vede la sponsorizzata clicca sul profilo magari ti inizia a seguire quindi ha senso farlo scusami se ti abbiamo risposto un po' magari di fretta uh, però ecco magari è interessante riprenderla questa domanda e, e approfondirlo no? Perfetto, perfetto. Um, va bene, va bene, ragazzi. Noi siamo andati oltre, quindi chiudiamo. Alessandro oggi ha parlato poco. Secondo me, ieri si è devastato. Lo vedo un po'. No, non è vero. Oh, sì. In realtà, non ho, non, ho, non ho mai staccato. Quindi, grande. Ho staccato, ho staccato ieri, ma non più di tanto. Cioè, mezza giornata alla fine. Quindi oggi sono ritornato on fire. Grande. E... Ma no, dai, qualcosina lo vedo. <ride> no, no, vabbè, però a parte di scherzi... No, vabbè, magari poi approfondiamo bene queste due domande, perché anche quello delle ads su Instagram è interessante da approfondire proprio come tema. Cioè capire le ads su Instagram, se possono servire anche poi a livello organico e proprio a livello di crescita di un account Instagram, soprattutto per attività local. Quindi poi ne riprenderemo questo discorso. Va bene ragazzi, vi salutiamo allora. Vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima, sempre con, sempre con la live del venerdì alle 13. E esatto. E 
se siete in vacanza, buon proseguimento di vacanza. Se siete al lavoro, buon lavoro. Buon proseguimento di lavoro. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.